আসসালাম আলাইকুম সবাই কেমন আছেন সবাইকে রামাদানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে রোজা রেখে সকালবেলা আপনারা আসবেন এটা আমি ভাবিনি আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে হয়তো আমরা চার পাঁচ জন আজকে স্টুডেন্ট থাকবে স্টুডেন্ট না পার্টিসিপেন্ট থাকবে যাই হোক তো আপনারা কষ্ট করে আসছেন সেটা পরম পাওয়া আল্লাহর কাছে সুক্রিয়া করছি যে আমাদেরকে এরকম একটা আলোচনা গাছ নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা একত্রিত হতে পেরেছি মহান আল্লাপাক আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন আমরা মাঝে মাঝে আমি ভাবি এটাই যদি শেষ রমাজান রমজান হয় তাহলে ভাবনার ব্যাপার কিন্তু সো আল্লাপাক যেন আমাদেরকে আরও অনেকগুলো রমজান একসাথে আমরা যেন পালন করতে পারি সেই তৌফিক দান করেন আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া প্রার্থনা করছি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আজকে যারা আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন অথবা লাইভে যারা দেখছেন তাদের গাছের প্রতি ন্যাচারের প্রতি ফিলিংস আছে দেখেই এই রকম একটা কঠিন সময়ে রোজা রেখে সকালবেলা এখানে আসতে পেরেছেন বা এসেছেন আজকে আমাদের মূল উদ্দেশ্যই হল আমরা যারা ছাদ বাগান করি ছাদ বাগান করতে গিয়ে যে সমস্যাগুলো হয় সেই সমস্যাগুলোর সলিউশন কুইক সলিউশন কিভাবে করা যায় অথবা আমরা নতুন কি করতে পারি বা সহজে কিভাবে ছাদ বাগান করতে পারি সেগুলো নিয়ে আমরা এই নাইনটি মিনিট স্কুলিং গ্রিন বাংলাদেশে আমরা করে থাকি গ্রিন বাংলাদেশ অনেক চড়াই উত্তরাই পার করে আজকে অনেক বছর ধরে আমরা টিকে আছি আমরা আমাদের গাছপালা নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের সবচেয়ে ছোট সংগঠন হচ্ছে গ্রিন বাংলাদেশ আমাদেরটা ছোট বাট আমার কাছে মনে হয় ভ্যালুয়েশন যদি কাউন্ট করি আপনাদের মুখগুলো যখন দেখছি তখন ছোট ভাবছি না আপনারা যে উঁচু লেভেলের মানুষগুলো এই গ্রিন বাংলাদেশে সম্পৃক্ত আছেন তার জন্য আমরা এডমিন প্যানেলে যারা আছি তারা প্রাউড ফিল করছি যে আপনাদের মতো গুণী মানুষরা এই গ্রিন বাংলাদেশের সদস্য গ্রিন বাংলাদেশের আজকের এই দিনটা রমজানের দিন আমরা খুব বেশি সময় আজকে নষ্ট করব না ছোট সময় নিয়ে আমরা কথা বলব আমাদের আজকের সবুজ উপহার আছে এখানে দেখতে পেরেছেন এই গাছগুলো কিউজাই আম কিউজাই আমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেশ বড় সাইজের হয় অনেকটা এক থেকে দেড় কেজি মতো ওজন হয় এবং রেড কালার রেড কালার রেড কালারে আরও অনেকগুলো ভ্যারাইটি আছে অনেকটা বানানা ম্যাঙ্গো শেপ বাট রেড কালার সো এই রকম বৈশিষ্ট্যের এই কিউজাই আমরা আজকে আপনাদের হাতে তুলে দিব আমি আশা করছি যে আপনারা যদি একটা ফ্যামিলি থেকে একজন করে একটা গাছ নেন তাহলে আমরা সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারব সো রিকোয়েস্ট থাকলো যে এক ফ্যামিলিতে একটা বেশি গাছ নিবেন না অনুগ্রহ করে সো আপনাদের গত নাইনটি মিনিট স্কুলিংয়ে আপনাদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম যে ইফতার সামগ্রীর জন্য এমন সারা পেয়েছিলাম যে আপনারা ক্যাশ এখানে কিন্তু অনেক পয়সা আমাদেরকে দিয়েছেন সেই সহযোগিতার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা সেই ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছি আমরা কিছু যদি ছবি দেখি তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা কি করেছি সেখানে আমরা একশো দশটা জনকে যারা দুস্থ মানুষ বয়স্ক মানুষ তাদেরকে আমরা ইফতার সামগ্রী দিয়েছি সেই ইফতার সামগ্রীগুলো ছোলা ডাল চিনি চিরা মুড়ি খেজুর এবং জুস ছিল পাউডার ছিল মজার ব্যাপার হচ্ছে 
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলার আছেন ট্রেজারার আছেন আর আমাদের এডবিন মেরিয়াপা আছেন সো দুস্থদের কাছে দিয়ে তুলে দেওয়ার মাঝে গ্রিন বাংলাদেশ কেন আসলে আমরা সুখ খুঁজতে চেয়েছি যে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যে সুখ পাওয়া যায় সেটা খুঁজতে চেষ্টা করেছি আমরা বলেছিলাম যে আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলোতে আপনারাও সবাই যদি উপস্থিত থাকেন নেক্সট যে ইভেন্টগুলো করব তখন যদি আপনারা সশরীরে উপস্থিত থাকেন তাহলে আমরা আর একটু বেশি আনন্দ করতে পারব দুস্থদের পাশে থেকে আমরা তুলে দিচ্ছি এইরকম এবং আপনাদের এই ইফতার সামগ্রী পেয়ে তারা যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর কাছে হাত তুলে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দোয়া করছি দোয়া করছি বলে বলে যখন যাচ্ছিল তখন মনটা ভরে যাচ্ছিল সো মেরিয়াপার হাসি দেখি বোঝা যাচ্ছে যে আমরা কতটুকু আনন্দিত আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে ভালো লেগেছে তার জন্য গ্রিন বাংলাদেশের সবার সহযোগিতার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাদের এই প্রয়াসকে গ্রহণ করবেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা যারা সহযোগিতা করেছেন গ্রিন বাংলাদেশে যারা সাহস জুগিয়েছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ নিজ হাতে তার উত্তম প্রতিদান দিবেন আমি এখন আসি নাইনটি মিনিট স্কুলিং এর কথা নাইনটি মিনিট স্কুলিং হচ্ছে কুইক সলিউশন সিজন ভিত্তিক কিভাবে আমরা গাছ লালন পালন করতে পারি আমাদের এই ক্রপিং প্যাটার্নে আমরা কিন্তু আগে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমতা শীত বসন্ত এগুলো করতাম এখন কিন্তু খুব বেশি সিজন পাওয়া যায় না হারিয়ে গিয়েছে বাট কৃষি যো ফসল উৎপাদনের জন্য আমরা সাধারণত তিনটা ফসল উৎপাদন করে থাকি সেই রবি সিজনে যেটাকে আমরা উইন্টার সিজন বলে থাকি খরিফ সিজন এবং খরিফ টু ওয়ান টু দুটো সিজন আছে সেখানে আমরা যে সময়টায় খুব বেশি খরা থাকে তখন হচ্ছে খরিফ ওয়ান এই যে যেটা শুরু হলো আর খরিফ টু যখন খুব বেশি বৃষ্টিপাত হয় এই দুটুকেই আমরা একটা টার্মে ডাকি সামার সিজন আমরা সামার ক্রপ সামার ক্রপস বলে থাকি সো কৃষি যে ফসল শীতকালের ফসলগুলো গরমকালে গরমকালের ফসলগুলো শীতকালে সাধারণত হয় না বাট আমরা চেষ্টা করছি যে সারা বছর যেন আলু উৎপাদন করা যায় সারা বছর যেন টমেটো উৎপাদন করা যায় সারা বছর যেন মূলা উৎপাদন করা যায় সেগুলো আমরা চেষ্টা করছি গবেষণা চলছে চলবেই সো আমরা এই সিজন শুরু হলো খরা খরিফ ওয়ান এবং খরিফ টু অথবা আমরা যেটাকে বলি সামার সিজন সেই সিজনে কি কি ছাদ বাগানে করতে পারি সেগুলো হচ্ছে অল কাইন্ডস অফ লিফি ভেজিটেবলস যেগুলো ভেজিটেবলস গুলো আছে সেগুলো আমরা করতে পারি এটা আপনারা করছেন সবাই করছি আমরা আর একটা জিনিস হচ্ছে এই সময়ে শশা ঝিঙ্গা করলা কাকুল চিচিঙ্গা হ্যাঁ এগুলো সবগুলো সজনা মিষ্টি কুমড়া চাল কুমড়া অথবা ঢেঁড়স অথবা বরবটি এই সবগুলোই কিন্তু এখন এই সিজনে উৎপাদন করার সময় এই সিজনটা দুটো সমস্যা হয় একটা সমস্যা হচ্ছে প্রচণ্ড খরা আবার খুব বেশি বৃষ্টিপাত এই দুটোকে মিলিয়ে আমাদের প্ল্যান করতে হবে আমাদের ছাদ বাগান যেন তখন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় গ্রীষ্মকালীনের ফুলকপিও কিন্তু বের হয়ে গিয়েছে এখন গবেষকরা গবেষণা করে বের করেছেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো বেড়েছে গ্রীষ্মকালীন মুলা বের হয়েছে সবগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে এগুলো আমরা করতে পারি সামার টমেটো উৎপাদন করছে একটা শেড দিয়ে দেখেছেন সামার টমেটো আমরা সবসময় সামারে টমেটো উৎপাদন করার সময় আমরা বলি একটা শেড দিয়ে নিবেন কেন শেড দিব শেড দিতে হলে যদি না দিই তাহলে পলিনেশন অটো যে পলিনেশনটা হয় পলিনেশনটা হতে পারে না তার জন্য ফ্রুটিং হয় না ফ্লাওয়ারিং হয় কিছু ফ্রুটিংটা হয় ফলটা হয় না আবার সামার ওলিয়নস বর্ষাকালে ওলিয়ন বর্ষাকালে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টিপাত হচ্ছে তখন শুধু গাছটাই লম্বা হয় বাল্বটা হয় না পেঁয়াজটা হয় না যার জন্য এটারও গবেষণা হয়েছে এখন কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে সামার ওলিয়ন উৎপাদন হচ্ছে সামার পটেটো নিয়ে গবেষণা চলছে কারণ মাটির নিচে যে সব ফসলগুলো হয় যেমন হচ্ছে পিয়াজ তারপর হচ্ছে আলু এগুলো বৃষ্টি পেলে গাছের গ্রোথ হয় ভালো বাট টিউবারাইজেশন অত বাল ফরমেশনগুলো হয় না সেইটা নিয়ে গবেষণা চলছে 
এই ফসলগুলো উৎপাদন করার জন্য ছাদ বাগানে অথবা মাঠে কি কি সমস্যা হতে পারে অনেক রকমের সমস্যা আছে তার মাঝে একটু একটু করে বলি একটু একটু করে সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করি এবং সলিউশন গুলো মনে রাখার চেষ্টা করি একটা হচ্ছে ভালো মানের সিট আমরা হাতের কাছে পাই না ভালো মায়ের ভালো সন্তান কথাটা কিন্তু আমি বলিনি গুরুজনরা বলেছে এবং আমরা প্র্যাকটিকুলো দেখছি বংশের একটা ব্যাপার আছে তো ভালো মানের বীজ খুঁজতে হবে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন আমরা ভালো মানের সিট অনেক সময় আমাদের রিলেটিভরা দেশে বাইরে থেকে সিট পাঠায় সেই সিটগুলো যখন বাংলাদেশে আসে জানবে করে না দেখা যায় হাত ঘুরে 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 আসতে আসতে সিজন পার হয়ে গিয়েছে বা এক বছর চেঞ্জ হয়েছে কিনে রেখেছেন হয়তো বা অনেক আগে জার্মিনেট করে না অথবা জার্মিনেট করলেও ভালো ফলন হয় না কেন ফলনটা ভালো হয় না হয়তো বা উনি ওনার বাড়িতে টমেটোর গাছটা হয়েছে হাইব্রিড সিট ছিল অথবা পেপে গাছটা উনি লাগিয়েছেন সেটা থেকে পেপে হয়েছে সেটা থেকে সিট উনি কালেকশন করে ভালো যাতে সিট পেয়েছি বলে নিয়ে আসেন বাট এটা হাইব্রিড সিট ছিল সেটা কোয়ালিটি সেগ্রিগেশন হয়ে যাবে কোয়ালিটি ডিটোরিয়েট করবে কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক এর জন্যই সবাই বলি হাইব্রিড ফল থেকে বা ফসল থেকে সিট হয় বাট আমরা সিটটা রাখি না কারণ পেপে গেছে ধরেন রেড লিটি রেড লিটি মনে আছে সবার রেড লিটি রেড লিটি হলো আপনার গাছে খুব সুন্দর হয়েছে এখান থেকে সিট নিয়ে লাগান দেখবেন একদম লো কোয়ালিটির পেপে হচ্ছে ওই চারা থেকে কিন্তু অনেক বাজে কোয়ালিটি আমাদের সিড মানে ইয়েগুলো হবে গাছগুলো হবে সো বি কেয়ারফুল সিড নেওয়ার জন্য হাইব্রিড বীজ থেকে হাইব্রিড সিড থেকে হাইব্রিড ফসল থেকে বীজ না নেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট থাকল হাইব্রিড থেকে আমরা সিড নিব না দেশের বাইরে থেকে জানতে হবে যে এটা হাইব্রিড সরাসরি আসছে কিনা তাইলে লাগানো যাবে না হলে ওনার বাড়িতে একবার লাগিয়েছে সেটা থেকে সিড নিয়ে আসে এটা কিন্তু ভালো হবে না সেটা কিন্তু মনে রাখে ওপি ওপেন পলিনেটেড আমরা যেমন আমার মাকে দেখেছি সুন্দর চাল কুমড়া লাউ উৎপাদন করত সেখান থেকে ভালো লাউটা থেকে চারা করে সেটাকে লাগাতো সেরকম করতে করতে দেখা যেত এগুলোকে ওপি বলি এই ওপিগুলো আপনার নিজেরাও কিন্তু উৎপাদন করতে পারে ধরা যাক আপনার একটা দেশি গাছে আপনার চিচিঙ্গা জাত আছে চিচিঙ্গা থেকে একটা ভালো চিচিঙ্গা দেখে এটাকে পাকিয়ে নিলেন সেখান থেকে সিড রেখে দেন আগামী বছর আপনি লাগাতে পারবেন বাট হাইব্রিডে লাগানো যাবে না এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে তাহলে ভালো বীজ অবশ্যই করতে হবে অযথা মানুষকে দোষারোপ করবেন না যে আপনার গাছটা দেখেছি কত সুন্দর হয়েছিল কত বছর এই বছর কেন হলো না সিডটা ভালো পড়েনি আসলে হচ্ছে হাইব্রিড থেকে সিড নেওয়া যায় সেটা কিন্তু মনে রাখবেন খরা কখনো বা অতি বৃষ্টি প্রচন্ড খরা এই যে এখন শুরু হবে খরা আর খরা রমজানটা শেষ হবে পরদিন থেকে দেখবেন আপনার টেম্পারেচার আপনার সহ্য করতে পারছেন না রমজানটা যাক তারপরে দেখবেন এই শীত থেকে যখন খরার সিজনে যায় তখন বৃষ্টিপাত কম হয় এবং জমির মাটিগুলোকে সবসময় পানি দিতে হয় পানি দেওয়ার জন্য আমরা যদি ছাদ বাগানে ড্রিপ ইরিগেশন চালু করে দিই তাহলে ভালো হতো না ড্রিপ ইরিগেশন হচ্ছে এমন একটা ইরিগেশন আপনি বসে বসে মোবাইল অ্যাপস দিয়ে আপনি ছাদে পানি দিতে পারবেন অফিসে বসে ছাদে পানি দিতে পারবেন অথবা টাইমার সেট করে দিল যখন খুশি তখন পানি আপনারা দিতে করতে পারবেন এখানে দেখেন আমার স্টুডেন্টরা এখানে পায়েল আছে পায়েল কেউ দেখা যাচ্ছে ইমাম কাজ করছে নিজেরাই কিন্তু সেট আপগুলো করা যায় আমি আপনাদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট করব যে একটু চেপে চেপে যদি বসেন তাহলে আরও কয়েকজন বসতে পারবে সরি যে আমাদের রুমটা ছোট আসলে ইউনিভার্সিটিতে পারমিশন পাওয়া যায় না বড় বড় যে অডিটোরিয়ামগুলো আছে সেগুলো খুব এক্সপেন্সিভ পয়সা দিয়ে ভাড়া দিয়ে আমরা চালাতে পারব না সো ছোট রুম বিনা পয়সা পেয়েছি এর জন্য এটাতেই কাজ করছি সরি যে বড় জায়গা করতে পারছি না তাহলে আমরা যদি ড্রিপ ইরিগেশন চালু করে দিই তাহলে কিন্তু আপনার ছাদে পানি দেওয়ার কোনো সমস্যা নেই বাট সমস্যা কিছু আছে ড্রিপ ইরিগেশন যখন বর্ষাকালে এই ড্রিপ ইরিগেশন কি আপনি রেখে দিবেন খুলে রাখবেন কোথায় রাখবেন ঝামেলা সো এমনভাবে সেট করবেন যে বর্ষাকালে যখন লাগবে না তখন অফ করে রাখবেন তাহলে হলো সেভাবে কিন্তু ড্রিপ ইরিগেশন চালু করতে পারেন ছাদ বাগান 
তবে যখন মাটি ভরেন তখন আমি বলেছিলাম এই যে বর্ষাকালে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি হবে আমরা করি কি ড্রামগুলোতে দেখি যে পানি জমে থাকে ড্রামে পানি জমে বৃষ্টি যখন হয় ড্রামে পানি জমে টবে পানি জমে আমরা বলেছিলাম টবের নিচে অবশ্যই ছিদ্র যেটা থাকে টবের নিচে ছিদ্রটাকে ভালো থাকতে হবে মানে ওপেন থাকতে হবে যেন পানিটা নিষ্কাশন হয় সেটার জন্য বলেছিলাম সুখিয়ে দিতে হবে নিচে তারপরে একটা বালি স্তর দিতে হবে ফিল্টার করার জন্য না হলে নিউট্রিয়েন চলে যাবে এগুলো তো নাইনটি মিনিট স্কুলে আমরা সেভারাল টাইমস কিন্তু আলোচনা করেছি বাট আজকের আলোচনা হচ্ছে এত বৃষ্টি হলো তাহলে তো এখানে পানি জমে থাকবে বাট বৃষ্টি সিজনে আগে আগে আপনি বেশি করে গোবর মাটি মিশিয়ে বালি মাটি দিয়ে আপনি টকটাকে একদম পরিপূর্ণ করে দিবেন একদম যেন বৃষ্টি পানি জমা হতে না পারে যতটুকু বৃষ্টি পানি পড়বে ততটুকু নিচে দিয়ে চলে যাবে আর বাকিটা জমা থাকবে না তাহলে শীতকালে টবের কিছু অংশ খালি রাখতে হয় আর বর্ষাকালে পুরোটা ভরে দিতে হবে এক মাটি একদম ভরে দিবেন যেন কোনো খালি না থাকে তাহলে দেখবেন আপনার গাছ একটাও মারা যাবে না বর্ষায় অনেকেই গাছ হলুদ হয়ে যায় আমার কাছে প্রচুর টেলিফোন আসে গাছগুলো হলুদ হয়ে যাচ্ছে কি করব কি সার দিতে হবে আসলে নিচে কিন্তু পানি জমে আছে আপনি আবার পানি দিচ্ছেন উপরটা একটু শুকিয়ে এসে আবার পানি দিচ্ছেন নিচে কিন্তু জমে আছে সেগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আর একটা সমস্যা হচ্ছে বর্ষাকালে পোকামাকড় বেড়ে যায় প্রচুর পোকামাকড় মশাও বেড়েছে ইদানি অনেক বেশি পোকামাকড় বেড়ে যায় একটা হচ্ছে রোগ রোগ বালাই আর এটা হচ্ছে পোকামাকড় রোগগুলো একটা স্যাম্পল দেখাই রোগ এটা রোগ ধরলাম এটা পেঁপে গেছে গোড়াটায় এই রকম পচে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে দুদিন পরে দেখা যাবে তুললে দেখা যাবে নিচের শিকড়গুলো এবং গাছটা আলাদা হয়ে গিয়েছে এগুলো সবগুলো ফাঙ্গাল ব্যাকটেরিয়া ন্যামাটোড এগুলো বিভিন্ন কারণে এইসব রোগ বালাইগুলো হয়ে থাকে ফাঙ্গাস বিশেষ করে ফাঙ্গাসগুলো এটার কারণে হয়ে থাকে এই ফাং পেপের জন্য আমি শুধু বলছি পেপের জন্য এটা ফাঙ্গাল দ্বারা হয় এই রোগগুলো কন্ট্রোল করা খুব সহজ ফাঙ্গাল ইনফেকশন কন্ট্রোল করা ফাঙ্গাল এবং ব্যাকটেরিয়া বুঝতে পারেন আমি বুঝাই একটু ফাঙ্গাল কাকে বলবো মাথায় চুলকালেন একটু খুশকি আসলো নাকের কাছে নিলেন গন্ধ নাই শুকনা এটা হচ্ছে ফাঙ্গাস ডিজিজ গাছের ভিতরে শুকনার ডিজিজ যদি দেখেন ভেজা ভেজা নাই এবং গন্ধ নাই আর যদি গন্ধ মানে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করেছে তাই তো ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ভিজা ভিজা জায়গায় ব্যাকটেরিয়া গ্রো করবে আর শুকনো জায়গায় ফাঙ্গাস গ্রো করবে ফাঙ্গাসে কোনো গন্ধ নাই ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে প্রচন্ড দুর্গন্ধ হবে সো এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখবেন তাহলে ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গাস বুঝে ফেলেছি আমি যদি ফাঙ্গাল যদি হয় বর্ষা মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে হয় আপনি দেখবেন মরিচ গাছ মরে গিয়েছে টমেটো গাছ মরে গিয়েছে পেঁপে গাছ মরে গিয়েছে কাঁঠাল গাছ মরে গিয়েছে মরে যাওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে এই ফাঙ্গাল ইনফেকশনগুলো হয় পানি জমে থাকার কারণে হতে পারে তো এখানে আমরা বারবারই একটা কথা বলেছিলাম এই রকম ফাঙ্গাল রোগ কন্ট্রোল করার জন্য বর্দ্ধ মিকচার হচ্ছে বেস্ট বর্দ্ধ মিকচার মনে আছে বর্দ্ধ মিকচার কার কার মনে আছে বর্দ্ধ মিকচার ঘরে বানানো যায় দুটো জিনিস দিয়ে আমি শিখে নেই কিভাবে বানাতে হয় একটা হচ্ছে চুন আর হচ্ছে তুতে চুন কোথায় পাওয়া যায় পানের দোকান আর তুতে কোথায় পাওয়া যায় ওই যে রড সিমেন্টের দোকানগুলোতে ওই যে তারপিন টারপিন বিক্রি করে ওই সব দোকানগুলোতে আর পাশার পাশেই আছে ওখান থেকে আমি একশো গ্রাম চুন একশো গ্রাম তুতে একশো গ্রাম তুন একশো গ্রাম তুতে একশো গ্রাম চুন একশো গ্রাম তুতে মনে থাকবে তো এটা এক লিটার পানিতে গুলে নিলাম এক লিটার পানিতে গুলে নিলাম চুন যখন বাজার থেকে নিয়ে আসি তখন ব্রাউন কালারের একটা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে দেয় তাই না আনার সাথে সাথে পানিতে ঢেলে দিবেন না সর্বনাশ হয়ে যাবে আপনার চোখ নষ্ট হয়ে যাবে গরম ধোয়ার তুলি হবে এটার জন্য কি করবেন চুনটার ভিতরে একটু পানি স্প্রে করে দিবেন বা হাত দিয়ে ছিটা দিয়ে দিবেন দিয়ে এক রাত রেখে দেন পরের দিন সকালবেলা দেখবেন এরকম পাউডার হয়ে গিয়েছে তো সহজ এখান থেকে আপনি একশো গ্রাম চুন একটা এক লিটার পানিতে গুলান আরেকটাতে তুতে গুলান কি কি দুটো জিনিস একটা হচ্ছে চুন আর একটা হচ্ছে তুতে দুটো একশো একশো গ্রাম এক লিটার পানিতে এক লিটার পানিতে গুলে নিলাম ভালো করে গুলে নিলাম ওর সেলানের মতো তারপর এই দুটোকে 
আরো আট লিটার পানিতে গুলে তাহলে কি হলো কত লিটার পানি হলো দশ লিটার যদি দেখেন গাছটা খুব ছোট তাহলে একটু পানি বেশি দিলেও চলবে বড় গাছগুলো আম গাছ জাম গাছের জন্য আপনি গাছগুলোতে আট লিটার পানিতে টোটাল কত হলো এক লিটার এক লিটার আট লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ফেলাম সবগুলো তাহলে দশ লিটার দশ লিটার আপনার পুরো ছাদের সব গাছগুলোকে ভিজিয়ে দেন যেন মাটিটাও একটু ভিজে দেখবেন কোনো ফাঙ্গাস হবে না সহজ বুদ্ধি এটা যদি অ্যাপ্লিকেশন করেন আপনি দেখবেন কোনো ফাঙ্গাস পাতায় দাগ পড়বে না পাতায় একটা সাদা সাদা দাগ পড়বে চুরের কারণে তাহলে এটা মনে থাকবে তো সবার গাছে স্প্রে করতে হবে গাছে স্প্রে করতে হবে নাই ইয়ে কোথায় কি বায় ওটা করে দাও এখানে রাখো এখানে রাখো তো গাছের পুরো গাছটাকে ভিজিয়ে দিবেন চুন দিয়া চুন খারাপ না আর মাটিতে চুন পড়লে তো আরো ভালো আর কপার সালফেট তুতে তুতে হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক আর ফাঙ্গাস গ্রো করবে না তো দুটোই ভালো জিনিস আর এটা হচ্ছে ক্লিভিও ক্লিভিও এটাকে ক্লিভিও বলে ক্লিভিও এটার ভিতরে কি কি আছে এটার ভিতরে তিনটা মাইক্রোব আছে যেগুলো জাপান থেকে তৈরি হয়ে মাইক্রোব গুলো বাংলাদেশে আছে এখানে একজন কম্পাস কর্পোরেশন ওই যে কম্পাস কর্পোরেশন লেখা ওনারা এটাকে লিকুইড বানায় সো ইট ইস ডিফিকাল্ট টু কালচার কালচার করাটা ডিফিকাল্ট সো এটা এটাকে ক্লিভিও বলে ক্লিভিও একটু অফ দ্য রেকর্ডে বলি আমাদের যারা নাইনটি মিনিট স্কুলিং এ অথবা গ্রিন বাংলাদেশে যারা বেশি বেশি লেখালেখি করেন ছবি দেন থ্যাংক জানান নিজের বাগানে ছবি দেন তাদেরকে আজকে তাদের মাঝে পাঁচজন আমরা সিলেকশন করেছি এই পাঁচজনকে এটা গিফট দেওয়া হবে আমরা সিলেকশন করেছি যে তাহলে হচ্ছে এখানে কম্পাস কর্পোরেশন টেলিফোন নাম্বারটা দেওয়া আছে ওনার কাছে টেলিফোন করলে উনি অনলাইন না কি বলে এটাকে সারফেস কুরিয়ার মাধ্যমে পৌঁছে দেন সো খুব সহজ এটা ফাঙ্গাসের এন্ট্রি কাজ করে ব্যাকটেরিয়ার এন্ট্রি কাজ করে গ্রোথ স্টিমুলেটর হিসাবে কাজ করে নানাবিধ কাজ আছে এটা বেনিফিট মানে এটা খুবই অর্গানিক শতভাগ অর্গানিক এবং বায়ো স্টিমুলেটর সো এটা ব্যবহার করলো এখন দেখি একটা জিনিস কুকড়ে গেল কুকড়ে যাওয়ার ভিতরে পার্থক্য আছে যেমন মরিচে পাতা কুকড়ে যায় মরিচে পাতা কুকড়ে গেল পাতাটাকে ভাঁজ করলেন দেখলেন যে শক্ত করে শব্দ করে ভাঙে না তাহলে এটা পোকার দ্বারা হয়েছে আবার যদি কখনো কুকড়ে যায় এইভাবে শক্ত হয়ে গিয়েছে গাছটা ছোট হয়ে গিয়েছে ডোয়ার হয়ে গিয়েছে একটু হলুদাব হয়ে গিয়েছে তখন এটাকে বলা হবে ভাইরাস করোনা ভাইরাসের মতো ভাইরাস কিন্তু গাছের ভিতরে থাকে না সে আসে হচ্ছে ভ্যাক্টরের মাধ্যমে পোকা এক গাছ থেকে খেয়ে ওই যে ডেঙ্গুর মতো খেয়ে যখন আরেকটা গাছে যায় তখন ডেঙ্গুর মতো ছড়ায় ভাইরাস তাহলে ভাইরাসে কোনো রোগ মানে প্রতিষেধক নাই করোনার সময় মনে আছে প্রতিষেধক নাই এটার জন্য আগে প্রিভেন্টিভ কাজ করতে হবে প্রিভেন্টিভ কাকে বলে যেমন পোকা যেন এসে না বসতে পারে গাছে এটার জন্য সহজ একটা বুদ্ধি এটা বারবার আমি বলছি এটা সব সময় রেগুলার প্র্যাকটিস করবেন সব সময় প্র্যাকটিস করবেন সেটা হচ্ছে নিম তেল এই যে এটা নিম তেল এটা হচ্ছে লিকুইড সাবান নিম তেল আর লিকুইড সাবান একটু মিশিয়ে ঝাঁকা দিয়ে মাঝে মাঝে গাছে স্প্রে করবেন বিকালবেলা স্প্রে করলে খুব ভালো মাঝে মাঝে স্প্রে করবেন একটা কাজ হচ্ছে বর্দ মিক্সচার দিয়ে মাঝে মাঝে স্প্রে করবেন আর আবার বলছি এখানে নিম তেল একটু সাবান দিয়ে মাঝে মাঝে স্প্রে করবেন দেখবেন গাছের চেহারা পাল্টে যাবেন ম্যাডামকে একটু বসতেন কেউ একটু পেছনে জায়গা আছে পেছনে জায়গা আছে পেছনে জায়গা আছে সামনে চেয়ার আছে আচ্ছা তাহলে এগুলো মাছি পোকা মিলিবাগ এফিড এইসব পোকাগুলো দিয়ে ট্রান্সফার হয় তো এগুলো কন্ট্রোল করা খুব সহজ এটাকে খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু একই রকম কুচকে গিয়েছে পাতাটা শক্ত হয়নি শক্ত হয়নি যেহেতু মরিচ গাছ দেখেছেন সবার মরিচ গাছে এই সমস্যাটা হচ্ছে সবার এটা যদি আপনি নিম তেল সাবান পানি স্প্রে করেন তাহলে ওই পোকাগুলো আসতে পারবে না তাহলে এই রোগটা হবে না এই কুচক তাহলে নিম তেল সাবান পানি হ্যাঁ অনেক ঔষধের কথা বলা আছে আমি নিজেও বলেছি ঔষধের কথা দেখেন এই ওষুধগুলো সবগুলো দেয়া যেতে পারে 
বাট আমরা ছাদ বাগানিরা চাই না যে এই মরিচটা যদি ভুলে আমি তুলে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের জন্য হিতে বিপরীত হবে সো এই পোকাগুলো আসে এইটাতে নিম তেল সাবান পানি যদি আপনি মাঝে মাঝে স্প্রে করেন তিন দিন চার দিন সাত দিন পর পর তাহলে দেখা যাবে আপনার এই রোগটা পোকাগুলো বসবে না আরেকটা যারা বেগুন গাছ কে কে বেগুন গাছ কতবার নিয়েছিলেন ও বেগুন কি হয়েছে নাকি গাছ মারা গিয়েছে বেগুনে খাওয়া হয়েছে বেগুনে খাওয়া হয়েছে আল্লাহ তাহলে বেগুনের আমরা বলি বেগুনের স্টেম অ্যান্ড ফ্রুট পোড়ার ডগা এবং ফলের পোকা এই পোকাটা কি করে দেখেন দেখবেন বেগুনে একটা ডাল একটা পাশ পাঁচটা ডাল আছে একটা ডাল দেখবেন হঠাৎ করে বাঁকা হয়ে গিয়েছে গাছটা দেখবেন কিছুদিন পরে দেখা যায় আইটা ডাল বাঁকা হচ্ছে কিছুদিন পরে আইটা ডাল পরে আস্তে আস্তে মারা যায় এটা হয় কি এই পোকাটা ডিম পারে এই ডালটা এখানে ডিমটা ফলোও করে ফলোও করে আমি ডালটাকে দেখাচ্ছি ডিমটা বড় হয়ে এই রকম এই জায়গাটাতে এই ক্যাটাপিলারটা এটা এটা ভিতর আছে যার কারণে উপরের অংশটা ঢলে পড়ে যায় এইখানে আমার এই জায়গাতে পোকার ডিমটা পেরেছে তাহলে এর উপরের অংশটা ঢলে পড়বে তাহলে নিচে যদি কেটে ফেলে দেই তাহলে কিন্তু পোকার ডিমটা চলে গেল তাহলে আপনি যখনই এই সিমটমটা দেখবেন পাকা হয়ে গিয়েছে বুঝতে পারছেন যে পোকা এটা নষ্ট করছে আপনি ডালটা কেটে দেন কেটে দিয়ে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলবেন তাহলে দেখা যাবে পরে নিম তেল স্প্রে করে দিবেন সহজ সলিউশন আমি এই কথাগুলো কেন বলছি বলছি এই কারণে যে আমি আপনি সবাই বাজার থেকে যে সবজিগুলো কিনি সেই সবজিগুলো ইনসেকটিসাইড দেয় এমনও আছে যে আজকে ইনসেকটিসাইড দিয়েছে কালকে বাজারে নিয়ে আসে তাহলে সেটা যদি আমরা রান্না করে যদি না খেতাম তাহলে হয়তো এতদিনে বাঁচা যেত না যে এক জাপানিজদের মতো যদি শুধুমাত্র হালকা ভ্যাপার একটু বয়েল করে বা ভ্যাপার করে খেয়ে ফেললে হয়তো এতদিন আর বাঁচতে পারতাম না মাকে থ্যান্স যে খুব কষিয়ে কষিয়ে রান্না করেন সো আমরা যারা ছাদ বাগান করি তাদের কেমিক্যালসগুলো না ব্যবহার করে নিম তেল সাবান পানি বর্ধমি চার এগুলো যদি ব্যবহার করি তাহলে অনেকাংশেই সেফ থাকবো আমরা ওই যে ডিজিজটা কথা বললাম পোকার কথাটা বললাম এই পোকাটা বাঁচতে হলে প্রতিদিন সকালবেলা দেখতে হবে যে কোনো ডাল এভাবে মরে আছে কিনা সেটা কেটে ফেলতে হবে মাঝে মাঝে নিম তেল সাবান পানি স্প্রে করতে হবে সাধারণত সূর্য ওঠার আগে সকালবেলা ওই পোকাগুলো কচি ডালগুলোতে ঘুরে ঘুরে ডিমগুলো পারে তো এইগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে ওই পোকাটা যেন না আসে তার জন্য কি করতে হবে নিম তেল সাবান পানি একটা জিনিস নিম তেল সাবান পানি মাঝে মাঝে স্প্রে করবেন আবার অনেকে বলে যে তামাক পাতার রস দিলে নিম নিম পাতার রস দিলেও হয় কিন্তু নিম তেলটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় যেন সহজ এছাড়া মনে আছে আমাদের যখন ডেঙ্গু হওয়ার প্রবণতা হয় ডেঙ্গু যার হয় তাকে মশারি ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল কারণ হচ্ছে পোকা যেন এখান থেকে না গিয়ে অন্য গাছে যেন না বসতে পারে সেগুলি তো আমরা যদি এমন করি আমাদের বেগুন গাছটাকে অথবা অন্য গাছগুলোকে আমরা যদি মশারিতে ঢেকে দেই তাহলে কি হবে মশারি দিয়ে যদি ঢেকে দেই পোকাগুলো আর এখানে আসতে পারবে না ডিম পাড়তে পারবে না একদম ঢেকে রাখবো সবসময় তাহলে দেখা যাবে মানে হচ্ছে মশারির মশারি থেকে বাঁচতে মশা থেকে বাঁচতে আমরা মশারি টাঙ্গাই ফসল থেকে মশারি দিয়ে ঢেকে দিবেন পোকা কামড় না দিতে পারে আমরা এইভাবে বিভিন্ন গবেষণা করে দেখেছি সেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মশারি দিয়ে ঢেকে রাখলে শতভাগ ঔষধ ছাড়া ইনসেক্ট কন্ট্রোল করা যায় আমরা এইভাবে ক্যাবেজ কলিফ্লাওয়ার এগুলো প্রোডাকশন করেছি খুব সহজ সাথে ওইটা করতে পারেন একটা কাঠির ভিতরে পাইপটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি দুটা কাঠি দিয়েছি পাইপটা ঢুকিয়ে দিয়েছি তার উপরে এটা ফেলে রেখেছি শুধু খুব সহজ সো এইভাবে আমরা ক্যাপসিকাম উৎপাদন করে দেখেছি যে কোনো রকম ঔষধ স্প্রে করতে হয় না সেটা খুব নাইস খুব ভালো এটা আমাদের একটা ব্রিঞ্জাল প্রোডাকশন করার জন্য আমরা করেছিলাম এখন পলিশেড দিয়ে দিয়েছি সো জি জি 
পলিনেশন হচ্ছে আমরা যারা ক্যাপসিকাম উৎপাদন করি টমেটো উৎপাদন করি ফুলকপি বাঁধাকপি তারপরে যে মরিচ তারপরে হচ্ছে যত রকমের সবজি আছে সবগুলোই হচ্ছে সেল পলিনেটেড ক্রপস এগুলো অটো বাতাসের মাধ্যমে পলিনেশন হয় কিন্তু লাউ উৎপাদন করলে চাল কুমার উৎপাদন করলে অথবা উচ্ছে করলা উৎপাদন করলে আমি পরে বলছি সেগুলো পলিনেটর দিতে হবে এটার ভিতরে বাম্বল বি হানি বির হাই যদি ঢুকিয়ে দিই তাহলে হয়ে গেল এটার ভিতরে করা যেতে পারে এই সব কিছু সলিউশন হচ্ছে নিম তেল নিম তেল নিম তেল আর একটু সাবান পানি এছাড়া লাইট র্যাপ লাইট র্যাপে একটা এক্সাম্পল দিই আপনারা তো এখন আপনারা দেখেছেন মনে হয় আগে আমাদের ভেন্টিলেটর থাকতো তাই না এখন বিল্ডিং এ ভেন্টিলেটর থাকে না ভেন্টিলেটর থাকতো ভেন্টিলেটর চড়ুই পাখি এসে বাসা বাপত এটার পাশে যদি কোথাও লাইট থাকতো দেখা যেত এই চড়ুই পাখি নিচে থাকতো আর পোকাগুলো সবগুলো লাইটের পাশে ঘুরতে থাকতো পোকাগুলো লাইটের কাছে এসে নিচে পড়তো চড়ুই পাখিটা ওই পোকাগুলো খেত দেখেছেন চোখে পড়েছে কখনো আসলে লাইট দ্বারা আকৃষ্ট হয় পোকাগুলো সো লাইট দিয়ে আকৃষ্ট হয়ে আসলো এখানে লাইটটা আছে আসলো নিচে একটু সাবান পানি বা কেরোসিন পানি আছে সেটা পড়ে পড়ে মারা যাবে তার জন্য কি মেশিন কিনতে হবে একটা বিশাল বড় যন্ত্র কিনতে হবে না আপনার বাসার যে টেবিল ল্যাম্পটা আছে সেটা নিচে টেবিল ল্যাম্পটা ছাদে নিয়ে বসিয়ে দেন তার নিচে একটা পাত্রের ভিতরে পানি একটু সাবান দিয়ে দেন তাহলে লাইট ট্রেপ হয়ে গেল সেভাবে কিন্তু আপনারা কন্ট্রোল করতে পারেন তবে এটা করতে হবে সন্ধ্যার সময় অপকারী পোকারা সাধারণত মাগি নেওয়া যে আজানের সেই সময়টা বের হয় ঠিক আছে ফেরোমান ট্রেপ বাজারে এখন কিন্তু ফেরোমান ট্রেপ প্রচুর পরিমাণে কিনতে পাওয়া যায় ফেরোমান ট্রেপ মানে হচ্ছে সে একটা গন্ধ ছড়ায় গন্ধ ছড়ালে সেখান থেকে গন্ধটা বের হয় পুরুষ পোকাগুলো আকৃষ্ট হয় ওই গন্ধে এসে পুরুষ পোকাগুলো মারা যায় ইয়েলস্টিক ট্র্যাপ হলুদ কালার দেখলে পোকা আকৃষ্ট হয় তাহলে আপনি ছাদে যদি ইয়েলস্টিক ট্র্যাপ লাগিয়ে রাখেন আকৃষ্ট হয়ে ওই ইয়েলো যেহেতু আঠা আঠা আছে সেটা ভিতরে লেগে সবগুলো পোকা আটকে মরে থাকবে সেটা কিন্তু সম্ভব সো এইগুলো কিন্তু ইয়েলো স্টিকি ট্র্যাপ লাইট লাইট র্যাপ ফেরোমন ট্র্যাপ এগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন ঔষধ না দিয়ে কারণ ছাদ বাগানে খাবারগুলো আমি অথবা আমার সন্তানরা খাচ্ছে সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে এই সব কিছুর গল্পগুলো অনলাইনে একটা বই আছে যেটা কৃষি প্রযুক্তি হাত বই যেটা হচ্ছে বি আর আই গাজীপুরে যে বি আর বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট তারা বের করেছে এটার অনলাইন ভার্সন আছে বইও আছে গাজীপুরে গেলে ফ্রি বই আনতে পারবে অনলাইন এটা আছে অনলাইনে মোবাইলে রেখে দিলে সমস্ত ইনফরমেশনগুলো আপনার কাছে চলে আসবে সেটা করতে পারেন এখন আরেকটা ছাদ বাগানে আরেকটা সমস্যা আছে সার ব্যবস্থাপনা আমরা সবসময় আমি দেখেছি যে অনলাইনে অনেকেই বলতেছে এই সার দেন ওই সার দেন মানে এতভাবে সার দেওয়ার জন্য কেমিক্যাল আমি একটা দেখেছি যে এই পোকার জন্য কি করা যেতে পারে আমি দেখে পড়তেছি সাবধানে যে কি বলবো এর আগে দেখেছি কিছু ঔষধ কোম্পানি বলতেছে এই ওষুধ দেন ওই ওষুধ দেন ওই ওষুধ দেন বি কেয়ারফুল আপনি এনভারনমেন্টকে নষ্ট করছেন পাশাপাশি এই ওষুধগুলো কিন্তু আপনার ভিতরে ঢুকছে সো কেউ কিভাবে বলল সেভাবে কিন্তু ওষুধ ব্যবহার করবেন না আমার বাবা এবং মা দুজনেই বাসায় সবজি করতেন তখন কার আমলে সেই অনেক আগে বাবা যখন শেষ বয়সের দিকে প্রায় সময় বলত আমার এই সবজি বাংলাদেশে এখন সবজি খেয়ে মজা পাই না ঘাস ঘাস মনে হয় আসলেই তো শশা খেয়ে দেখেন আমি জাপান থেকে যখন বাংলাদেশে ফিরে আসলাম আমি শশা মুখে দিতে পারতাম না শশা এটা ঘাস পুরা এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে এখন আমি ঘাস 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 সেই খেয়ে ফেলি তো আসলে শশা কিন্তু এই শশা না শশা অনেক অনেক ভালো জিনিস অনেক ভালো কোয়ালিটি হতে পারে এই শশাগুলো নষ্ট করছি আমরা শুধুমাত্র সার দিয়ে সার ব্যবস্থাপনা খুব দরকার কিভাবে করব সেটাই বুঝতে পারছি না আমরা ইউরিয়া পট টিএসপি টিএসপি মিউটো পটাস এই সারগুলো খুব বেশি দেই তাই না কিছু হলেই দেই সবাই বলে এ বলে ও বলে সবাই বলে এটা দেন এটা দেন এগুলো বলতেই থাকে সো এখানে খেয়াল রাখার ব্যাপার এই সারগুলো দিয়ে কিন্তু স্বাদ কমিয়ে ফেলছি আমরা স্বাদ কমিয়ে ফেলছি বাট আমরা কি করতে পারতাম অনেক কিছু করতে পারতাম অনেক কিছু করতে পারতাম এখন যেমন হচ্ছে 
আমরা কোয়েল ভিজিয়ে রাখি না ভিজিয়ে রেখে সেটা দিতে পারি ভার্বি কম্পোজ দিতে পারি গোবর দিতে পারি শুকনো পচা গোবর দিতে পারি এরকম নানাবিধ জিনিস দেয়া যেতে পারে সো সবগুলো মিশিয়ে আবার দেয়া যেতে পারে তাই না আমরা যদি এমন করি একটা দেখানোর জন্য আমি দেখাচ্ছি যে ভার্মি কম্পোস্ট এক রাত ভিজিয়ে রাখলেন রেখে আপনি মাঝে মাঝে ছাকার দরকার নেই নাড়া দিয়ে মগ দিয়ে গাছের গোড়া গোড়ায় দিয়ে দেন দেখবেন নিউট্রিয়েন্টের অভাব হবে না গাছ অনেক সতেজ থাকবে ফলগুলো শশাগুলো অথবা কলমি শাকগুলো দেখবেন লিক লিখে কত সুন্দর আপনার খেতে খুব ভালো লাগবে সেভাবে কিন্তু চেষ্টা করবেন আমরা একটা আপনাকে প্র্যাকটিস করতে বলছি না তবু আমি বলছি যারা কমার্শিয়াল প্রোডাকশন করবেন হয়তো বা এখানে অনেক এনজিও কর্মী আছেন অনেক বড় বড় ফার্মের আছেন তারা যে প্রোবায়োটিক ইউজ করতে পারেন যেমন হচ্ছে কাউ ডাং গোবর দেশি গোবর দেশি গরুর গোবর তারপর হচ্ছে ইউরিন ইউরিয়া মুলাসেস তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে ঠিক বেসন বেসন আর পানি মিশিয়ে সাত আট দিন যদি পচিয়ে ফেলেন এয়ার টাইট অবস্থায় তাহলে কিন্তু এটার ভিতরে অবশ্যই একটু মাটি দিতে হবে কারণ মাইক্রোসগুলো মাটি থেকে আসবে সেগুলো দিয়ে যদি করেন তাহলে দেখা যাবে আপনার ভালো একটা সার কিন্তু আপনি নিজেই তৈরি করতে পারেন বাট নিজে যদি তৈরি করেন এটা আপনি যখন তখন ব্যবহার করতে পারেন এবং এটা কিন্তু আপনার জন্য খুবই বেনিফিট দিবে এবং কমার্শিয়ালে যারা করবেন তাদের জন্য আমি এটা কিন্তু শিখেছি হচ্ছে কোরিয়া থেকে এবং ফিলিপিন থেকে তারা এটা প্র্যাকটিস করছে এবং খুবই ভালো আহ এখন একটু বোর ফিল করছেন না তো হ্যাঁ কে কে বোর ফিল করছেন আচ্ছা গুড রোজার মাসিক চা খাওয়ার তো নেশা নাই হ্যাঁ ভালোই হলো না হলে আমি কিন্তু চা খাওয়ার জন্য খুঁজতাম যাই হোক শুক্রিয়া আল্লাহ কাছে আমরা প্রায় সময় আমার কাছে টেলিফোন আসে স্যার আমার ডালিম গাছ আমার ডালিম গাছ গেল এই জাত কোনটা ভালো হবে এগুলো আমি বললাম আপনি যে জাতটা গাছটা লাগিয়েছেন সেই গাছটাই বেস্ট শুধুমাত্র আপনি গাছের ডালপালা কেটে দেন ট্রুনিং করেন ট্রুনিং বুঝেন তো ট্রুনিং ডালপালা কেটে দেয় একদম গোলাপ গাছে যে ভাবে করে দেখেন গোলাপ গাছ ব্যালকনিতে আছে না ছাদে আছে না আমার মার গোলাপ গাছে একটা গোলাপ ফুল হতো আর ফুটতো না এটাই গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতো তাকিয়ে থাকতো গোলাপ ফুল বাট এখন আমি শিখেছি যে গোলাপ গাছে গাছে কখনোই গোলাপ গাছে হিপ বেরি বা সিড উৎপাদন হতে দিতে হয় না ডালটা কেটে এর জন্য কৃষকের মাঠে দেখেন যত ফুল কাটে তত নতুন নতুন ফুল বের হয় আর আমার গাছে ফুল ধরে একটা কারণ হচ্ছে আমি ফুলটা কাটি না বুঝতে পেরেছেন ফুলটা ঝরে পড়ার আগেই গাছ থেকে কেটে ফেলতে হবে কেটে কি করবেন আমার কাছে দিয়ে যাবেন কোনো অসুবিধা নেই এখন ট্রুনিং কখন করবেন ট্রুনিং সারা বছর করা যায় সারা বছরই করা যায় কারণ ডালিম গাছে ফুল তিনটা ভাগে আসে তিনটা ফ্লাশে আসে সারা বছরই করা যায় বাট আমরা একটা জিনিস একটু ভাবি একটু ভেবে দেখি আমরা যদি ট্রুনিং করলাম তারপর ফুল আসলো হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসে এখন মার্চ মাস না মার্চ মাসে ফুল আসলো এটা পাকবে হচ্ছে জুন মাসে জুন মাসে খুব ড্রাই সিজন এবং এই সময়টা ড্রাইটা পার হতে গেলে এই সময়টা যে ড্রাইটা পার হবে আপনি দেখবেন সিটগুলো খুব শক্ত রসহীন ডালিম মনে হবে বেদানা মনে হবে রসহীন ভালো ভ্যারাইটি কিনলাম বাট আপনার ফলনটা রসালো হচ্ছে না অনেকেই কমপ্লেন করে ভালো জাত তো কিনেছি বাট আপনি যদি এই সময়টা প্রুন করে দেন গাছটা ডালপালা কেটে দেন এখন মার্চ মাস না আজকে গিয়ে ডালিমের সব ডালপালা কেটে দিবেন কেটে একটু বর্ধ মিক্সচার বা একটু যে কোনো একটা স্প্রে করে দিবেন যেন পোকা না আসে এই গাছটা ফুল আসবে কবে জুলাই আগস্ট মাসে পাক বিগিয়ে সেপ্টেম্বর জুলাই আগস্ট মাসে বৃষ্টি হবে প্রচুর সেই সময়ে গাছের গ্রোথটা খুব ভালো হবে ফলটা হবে বিচিটা হবে নরম ফলটা মানে যে জুসটা হবে খুব রসালো তাহলে প্রুনিং করা বেশ সময় কখন এই সময়ে এখন ডালিম গাছে প্রুন করে দিলে সব ফুলগুলো আসবে হচ্ছে এই যে ড্রাউটটার পরে আসবে সেটা খেয়াল রেখে এখন প্রুন করে দিতে হবে অনেকেই বলে সব ফুল পরে যায় ফুল তো ফুটবেই পুরুষ ফুল সব পরে যাবে পুরুষ এবং মেয়ে ফুল চেনার খুব দরকার যেই ফুলগুলো কলসির মতো নিচে একটু একটু লম্বাটে করে ফানেলের মতো কলসির মতো আছে লম্বাটে এইটা হচ্ছে পুরুষ এবং স্ত্রী দুইটাই একসাথে আছে আর বাকিগুলো সবগুলো এটা মেল ফুল যেটা ছোট 
সেটা মেল ফুল এটা মেল ফুল এইটা হচ্ছে ফিমেল ফুল এটা ফিমেল ফুল এটা হচ্ছে হারমা ইন্টারমিডিয়েট ফুল তাহলে এই এইটাই যেটা পূর্ণাঙ্গ ফুল আছে সেটাই কিন্তু ফল হবে সো পলিনেশন ইনসেক্ট করে দিবে সো টেনশনের কোনো কারণ নাই বেশি বেশি ফুল আনানোর জন্য আমরা মাঝে মাঝে ব্যবহার করি কি ফ্লোরা ব্যবহার করি ফ্লোরার কথা মনে আছে ফ্লোরা নাইট্রোবেনজিন নাইট্রোবেনজিন কোনো টক্সিক না সেটা ব্যবহার করতে পারে ডালিম কখনো কখনো ফেটে যায় অনেক কারণে ফেটে যায় আম অনেক কারণে ফেটে যায় না আমরা নাইনটি মিনিট স্কুলে গিয়ে সেভারাল টাইমস বলেছি যে আম কেন ফাটে ডালিম কেন ফাটে সেটা কারণ হচ্ছে হঠাৎ করে খুবই ড্রাউড সিজন যাচ্ছে হঠাৎ করে বৃষ্টি হলো মাটিতে প্রচুর পরিমাণে খাবার চলে আসছে পানি চলে আসে তখন দ্রুত বাড়তে গিয়ে ফেটে যায় এটা হতে পারে আবার অনেক সময় হচ্ছে খুব ড্রাউটের কারণেও ফেটে যায় সো এগুলো নানাবিধ কারণ ফেটে ফেটে যায় আবার কখনো কখনো বোরণের কারণে ফেটে যায় বোরণ কোনটা বড়ি গেছি কেন মর্জি খেলি বড়ি গেছিটির কারণে ফেটে যায় সো গাছের গোড়ায় পানি সবসময় নিশ্চয়তা দিতে হবে মাঝে যদি একটু বোরণ দিয়ে স্প্রে করে দেন খুব লো ডোজে বোরণ কিন্তু খুবই গাছ পুড়িয়ে ফেলে লো ডোজে আপনি যদি স্প্রে করে দেন দেখবেন আপনার ডালিমগুলো একটাও ফাটবে না এবং ডালিম ফেটে যাওয়ার ফলে ফেটে গেলে এখানে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে কিছুদিন পরে দেখবেন একটা কালো দাগ পড়ছে এবং সেখান থেকে পচা গন্ধ বেজ গন্ধ থাকলে কি ব্যাকটেরিয়া গন্ধ না থাকলে ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়া গ্রো করছে এটা ফাটতে দেওয়া যাবে না বরণ স্প্রে করলে এই ফাটাটাও বন্ধ হয়ে যায় ঠিক আছে এখন আসি যেটা উনি প্রশ্ন করেছিলেন যে পলিনেশন ফুল পলিনেশন না হলে ফল হবে না সত্য কথা তাই তো তাহলে পলিনেশন টমেটো গাছ পলিনেশনের দরকার পলিনেশন দরকার আছে নিজেই বাতাসের মাধ্যমে পলিনেশন করিয়ে ফেলে ক্যাপসিকাম বাতাসের মাধ্যমে পলিনেশন করে ফেলে সো সমস্যা হলো এই সিজনে যে ফসলগুলো এই সিজনের ফসলগুলো কি জন্য ছিল শশা করলা চিচিং গাছ এই ফলগুলো তো সেগুলো আমাদের এখন খেয়াল রাখতে হবে সেটা পলিনেশন কেমন করে হয় খেয়াল করতে হবে মেল ফিমেল চেনার উপায়টা কোনটা মেল ফিমেল আমরা চিনি নিচে একটা ফিমেলের নিচে একটা ফলের আকার থাকে ছোট্ট একটা আকার থাকে যেমন হচ্ছে ফলের নিচে ফলের ফলের একটা স্ট্রাকচার থাকে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেই ফলের স্ট্রাকচার তাহলে মেল পার্টটা এইরকম ফিমেল পার্টটা এইরকম এটা কিন্তু স্টিকি আঠালো এটা জাস্ট এখানে টাচ করাতে পারলে হলো অটো কিভাবে হয় পোকা এখানে বসে মেলটাতে ফিমেলটাতে মেলটাতে বসে বসে আবার ফিমেলটাতে বসে বসলে পলিনেশন হয়ে যায় আর এইসব ক্রপসগুলিতে পলিনেশন যদি না হতে পারে তখন হাত দিয়ে আমরা পলিনেশন করিয়ে দিই এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি আমি খুবই লজ্জিত যে আপনাদের বসার জায়গা করে দিতে পারছি না আপনারা যে গুণী মানুষরা আসছেন আমার মতো এই ছোট্ট একটা ঘরের ভিতরে এখন খুবই এসিও নাই বিলো স্ট্যান্ডার্ডের তবুও তো আমরা চেষ্টা করছি শুধু আমাকে ক্ষমা করবেন ফিমেল পার্টটা ভিতরে মেল পার্টটা এনে লাগিয়ে দেওয়ার নামটাই হচ্ছে পলিনেশন পলিনেশন করে দিতে হবে মেল ফুলটা যেহেতু দরকার নাই গাছ থেকে আমি মেল ফুলটা তুলে ফেললাম তুলে পাপড়িগুলো ফেলে দিলাম মেল পার্টটাকে ফিমেল পার্টটাতে টাচ করে দিলাম তাইলে পলিনেশন হয়ে যায় সাধারণত যেসব ফুলগুলো সকালবেলা ফুটে যেসবগুলো বিকালবেলা ফুটে শুধু একটু বুঝতে পারলেই আপনি সকালবেলা বা বিকালবেলা বা সন্ধ্যাবেলা পলিনেশন করে দিতে পারেন সাধারণত হলুদ যেসব ফুলগুলো আছে সেই সবগুলো ফুল ফুটে হচ্ছে সকালবেলা সো আমরা সকালবেলা এই ফুলগুলোকে ফিমেল পার্টটাকে মেল পার্টটার সাথে লাগিয়ে দিব হয়ে যাবে শশা যদি আমরা পলিনেশন না হয় তাহলে ছোট ফলটাই কিছুদিন পরে পড়ে যাবে বা হলুদাবো হয়ে যাবে মেল ফিমেল আমরা চিনে ফেলেছি সবাই চিনি এখন মেল ফুলটা কিন্তু দরকার নাই আমরা গাছ থেকে তুলে ফেলবো তুলে পাপড়িগুলো কেটে ফেলবো কেটে কেটে মেল পাটটা আস্তে 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 টাচ করে দিব দেখছে না অথবা পোলেনটাকে তুলে নিয়ে টাচ করে দিলেও হবে 
সেভাবে যে কোনো ভাবে করা যেতে পারে আর আমাদের এই কাজগুলো পোকা করে দেয় উপকারী পোকা হানি বি বাম্বল বি এগুলো করে দেয় আর ঠিক একই রকম ভাবে করলা উচ্ছে সেগুলোকে পলিনেশন করে দিতে হয় তারপর হচ্ছে বোটল গোড লাউ সাধারণত লাউয়ের ফুলগুলো বিকেল বেলা বা রাতে বেলা ফুটে তখন পলিনেশন করে দিলে ভালো হয় লাউয়ের ফুলগুলো পাপড়িগুলো ফেলে দিয়েছে দিয়ে মেল পার্টটাকে ফিমেল পার্টটার সাথে টাচ করে দিচ্ছে হয়ে গেল এরকম ওয়াটার মেলন খুবই সেন্সিটিভ পলিনেশন করে দিতে হবে এটা হচ্ছে ফিমেল ফ্লাওয়ার এটা হচ্ছে মেল ফ্লাওয়ার মেল ফিমেল ফ্লাওয়ার তো খুব ইম্পর্টেন্ট তো ঠিক একই রকম ভাবে পটল একই রকম ভাবে ঝিঙে কাকরোল মিষ্টি কুমড়া একই রকম ভাবে আপনারা করে দিচ্ছেন এগুলো আমি জানি সবাই কিন্তু এই কাজগুলো করছেন তো আমি একটু স্পিডে চলে যাচ্ছি ড্রাগন ফ্রুটের কথা বলে আছে সিজন কিন্তু ড্রাগন ফ্রুট এখন ড্রাগন ফ্রুটকে প্রচুর খাওয়ান তারা প্রচুর ফল দিবে ড্রাগন ফ্রুটের ফুলটা দেখেছেন ফুলটা কত সুন্দর ফুল সন্ধ্যার পরে ফুলটা ফুটে ও সকাল বেলার দিকেই চলে যায় সন্ধ্যার দিকে আটটার দিক থেকে যদি পলিনেশন করে দিতে পারেন না করালেও চলে না করালে কিভাবে চলে সেটা দেখাচ্ছি পলিনেশনটা আমাদের হানিবি করে দেয় হানিবি করে দেয় ফুলটা দেখবেন এইভাবে যদি ফুলটা থাকে আমি আবার যাই এখানে এইটা হচ্ছে ফিমেল পার্ট এগুলো হচ্ছে মেল পার্ট ফুলটা যদি এইভাবে থাকে মেল ফিমেল পার্টটা থাকে হচ্ছে অনেক উপরে মেল পার্টটা নিচে থাকে তাহলে পলিনেশন নিজে নিজে হতে পারে না এর জন্য খেয়াল করে দেখবেন ড্রাগন ফুল সব সময় ঝুলিয়ে দেয় কেমন করে ঝুলিয়ে দেয় নিচে বাঁকা করে দেন না ডালপালাগুলো সেটা এরকম করে দেয় যার জন্য অটো পলিনেশন হয়ে যায় না হলে আপনি কিন্তু ব্রাঞ্চ দিয়ে পলিনেশন করে দিতে পারেন খুব এনজয়েবল দেখতেও খুব ভালো লাগে ফুলটা অনেক সুন্দর অনেক পছন্দের ফুল কিছুদিন আগে নাইটিমিড স্কুলিং থেকে আমরা কিন্তু সফেদা দিয়েছিলাম সফেদা ছাদ বাগানে খুব ভালো হয় একসাথে যদি অনেকগুলো ফুল ফুটে তাহলে ভালোই লাগে অনেক ফল হয় প্রচুর ফল হয় এটাও কিন্তু ক্রস পলিনেটেড ফুলটাকে যদি দেখি দেখেন ফিমেল পার্ট বোঝা যাচ্ছে কি না ফিমেল পার্ট আর এগুলো হচ্ছে মেল পার্ট এবং তারা খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় ফিমেল এবং মেল পার্টটা দুটোই খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় যখনই ওপেন হয় তারপর কিছুক্ষণ পরে শুকিয়ে যায় এর জন্য যেটা করবেন আপনারা যে শতভাগ ফল পাওয়ার জন্য যেটা করবেন আমি দেখাচ্ছি এই দুইটা দূরে দূরে থাকে ফিমেল পার্টটা থেকে কোনোভাবে যদি চাপ দিয়ে এ দেখেন দূরে দূরে থাকে চাপ দিয়ে যদি লাগিয়ে দেওয়া যায় এই এইখানে দূরে আছে এটা এখানে লাগে না আমরা যদি এই রকম ফুল সাদা ফুলটা দেখা গিয়েছে মাত্র তখন ছাদে গিয়ে আস্তে করে আলতো করে চাপ দিবেন হাত দিয়ে চাপ দিয়ে একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিবেন তাহলে ফিমেল পার্টগুলো মেল পার্টগুলো ফিমেলের সাথে লেগে গেল তাহলে একটু চাপ দিয়ে দিবেন প্রতিটা ফুল যেদিনে দেখবেন একটু সাদা ফুল হয়েছে আস্তে করে হাত দিয়ে চাপা দিয়ে দেন তাহলে পরিবেশন হয়ে যাবে কারণ দুই ঘন্টা ভিতরে শুকিয়ে যায় ওরা আমি জানি না আপনারা আতা শরীফার পছন্দ করেন কিনা এক সময় অনেক আগে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন ফল খুব জনপ্রিয় ছিল হঠাৎ করে মাঝে হারিয়ে গিয়েছিল অন্য ফলের ভিড়ে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু এখন আবার রেভলিউশন তৈরি হয়েছে কার কার ছাদে আছে নাকি তা আপনাদের নাইনটি মিনিট স্কুল দিয়ে পেতে চান অনেকে ছাদে আছে যাই হোক তাহলে আতা শরীফা আতাটা এইরকম শরীফা হচ্ছে এইরকম আমি নিজেই কনফিউজ করে ফেলি কোনটা আতা কোনটা শরীফা যাই হোক এটাও কিন্তু হারমা ফুড দুটা একটা ফুলের ভিতরে মেল ফিমেল আছে বাট ফিমেলটা ইচ্ছে পাকা ফিমেলটা একদিন আগে পরিপক্ক হয়ে ড্রাই হয়ে যায় মেলটা একদিন পরে ফার্টাইল হয় ফিমেলটা একদিন আগে একটা গাছে ফিমেলটা ফুটে আগে ওই ফুলটাতেই মেলটা একদিন পরে মেচিউর হয় তার জন্য নিচের ভিতরে পলিনেশন হতে পারে না বুঝতে পেরেছেন কথাটা আমার একটা ফুল ফিমেল পার্টটা এই ফিমেল পার্টটা একদিন আগে পরিপক্ক হয়ে যায় তারপর শুকিয়ে যায় দ্বিতীয় দিন গিয়ে এইটা মেচিউর হয় তাহলে কি পলিনেশন হতে পারবে হতে পারবে না 
কারণ পুরুষটা পরে মেচিউর হয় এখন যেটা করব আমরা এটা দেখেন এটা আগে মেচিউর হয়ে গিয়েছে মেচিউর হয়ে গিয়েছে রিচারটা একদিন পরে এর জন্য করতে হয় কি দেখবেন কমার্শিয়াল গ্রোয়ারদের আতা শরীফা কিন্তু প্রচুর হয় আমাদের ছাদ বাগানে একটু কম হয় অনেক হওয়ার কথা পলিনেশনটা যদি করে দিতে পারি অনেকগুলো গাছ থাকলে পোকা এই পলিনেশনটা করিয়ে দেয় মানে এইটারটা অন্যটার তো নেয় ওইটার থেকে এই পাশেটা নেয় এর জন্য আমাদের করতে হয় কি আমরা যেটা করি ছাদ বাগানে যেটা করি আমরা একটা ফিমেল আমরা এটা মেল মেল পার্টটা থেকে ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ দিয়ে পোলেনটাকে তুলে নেই তুলে নিয়ে এরপরের দিন আরেকটা ফুলের ফিমেলটা যখন মেচিউর হয়েছে তখন মেচিউর মেলটা হয় নাই ফিমেলটা মেচিউর হয়েছে এইটার ফিমেলটা মেলটা দিয়ে পোলিনেশন করিয়ে দিই তাহলে একদিনের ডিফারেন্সে আমরা কিন্তু পলিনেশন করতে পারি না এর জন্য অনেকগুলো যদি গাছ থাকে তাহলে এইটা করতে হয় না যদি এক ছাদে একটা গাছ থাকে কম পরিমাণে ফুল হয় তাহলে আমাদের পলিনেশন হাত দিয়ে করে দিতে হবে খুব বোর ফিল করছেন সবাই আচ্ছা আমি শেষ করে ফেলবো এখনই শেষ করে ফেলবো পেঁয়াজ নিয়ে অনেক গল্প আছে পেঁয়াজ আমরা খুব পছন্দ করি পেঁয়াজের বিকল্প হতেই পারে না পেঁয়াজ আমাদের পছন্দ বি আর আই এবং বিনা তারা গবেষণা করে দেখেছেন যে পেঁয়াজ বর্ষাকালেও উৎপাদন করা যায় বাট মাটিতে পানি যেন কোনোভাবেই আটকে না থাকে মাটিতে যদি পানি জমে তাহলে গাছটা খুব লম্বা হয় গাছে গ্রোথ বাড়ো বড় হয় গাছটা ভেঙে পড়ে যায় পরে গাছটা নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য পেঁয়াজের গোড়ায় কখনোই পানি থাকা যাবে না এর জন্য শেড করে যদি করে অথবা উঁচু জমিতে করে নিচু জমিতে এটা হবে না ছাদ বাগানে আমরা কিন্তু ইজিলি করতে পারি ছাদ বাগানে তো আমাদের পানি জমে থাকে না সো ছাদ বাগানে আমাদের করা সম্ভব পেঁয়াজ আহ অন্য গল্প করি একটি দেখেন এই বাচ্চাটার বিষণ্নতা দেখলে আমার ছোটবেলায় কথা মনে পড়ে তো আমরা আমার বাসায় পাশে কিছু বস্তি ছিল বস্তি ছেলে মেয়েদের সাথে খেলতাম বড় হতাম তখন আসলে তখন বুঝিনি এখন বুঝছি যে আমারও কিছু করণীয় আছে সেই জন্য আপনারা যারা এখানে আছেন অথবা অনলাইনে যারা দেখছেন তাদের কাছে এদের জন্য আমরা কিছু করতে পারি কি না আপনারা গত ইফতার সামগ্রী দেওয়ার সময় আপনাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন অনেক সহযোগিতা করেছেন এই অবশ্যই তার প্রতিদান তো অবশ্যই আল্লাহ পাক দিবেন আমরা জাকাত জাকাতের পয়সা যদি আমার একটা স্টুডেন্ট কাগজ দিয়ে ঘুরছে ওখানে লিখে দিলে শতভাগ আমরা চেষ্টা করব আমরা তাদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব দোস্তদের মাঝে বিতরণ করার জন্য চেষ্টা করব আমরা নেক্সট ইভেন্ট যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনারাও হাজির হবেন আমরা সাতাইশ রমজান বা ছাব্বিশ রমজানের দিকে করি এই অনুষ্ঠানটা সবার জন্য ঈদ বস্তিবাসীদের দুস্থ যারা আছে যারা বয়স্ক মহিলা আছে বিধবা আছেন যাদের আয় ইনকাম একদম নেই সেই সব মানুষদেরকে আমরা ডেকে নিয়ে এসে তাদেরকে আমরা দেই আমরা সাধারণত গত কয়েক বছর ধরে যেটা দিয়েছিলাম পলার চাল দিয়েছিলাম শ্যামাই দিয়েছিলাম চিনি দিয়েছিলাম তেল দিয়েছিলাম আরও কিছু ছিল আমি ভুলে গিয়েছি সাথে আবার ক্যাশ টাকাও দিয়েছি আমরা এক হাজার টাকা করে ক্যাশ দিয়েছিলাম গোস্ত এবং আদার্স স্পাইসেস কিনে সেই ঈদের দিনটা যেন বাচ্চাদের নাতি প্রতি দিয়ে যেন তারা ঈদ করতে পারে সেটার জন্য এবং কেউ কেউ আমাদের গ্রিন বাংলাদেশের কোনো কোনো মেম্বার আমাদেরকে প্রচুর শাড়ি দিয়েছিলেন প্রচুর লুঙ্গি দিয়েছিলেন সেই শাড়ি লুঙ্গি পুরুষ দেখে লুঙ্গি এবং মেয়ে দেখে মহিলা দেখে শাড়ি দিয়েছিলাম এবারও আমরা সেটা করব বলে আশা করছি আপনাদের সবার দাওয়াত সেই দিন আমরা জানিয়ে দেব কবে করব আপনাদের সহযোগিতা চাচ্ছি যে নিশ্চয়ই আপনারা সহযোগিতা করবেন আপনার জাকাতের পয়সাগুলো আমরা শতভাগ হালাল হয়েতে আমরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব নিশ্চয়ই মহান আল্লাপাক আপনাদের এই সহযোগিতার উত্তম প্রতিদান উত্তম প্রতিদান আসলে আমি নিজে জানি না আপনাদের এই দানের উত্তমটা কতটুকু উত্তম হবে কতটুকু উত্তম হলে আল্লাহ উত্তম মনে করবেন সেটা আমি জানি না বাট উত্তম প্রতিদান দিবেন এটা গ্যারান্টি কিন্তু আল্লাহ তালা দিয়েছেন সো আশা করছি সেই উত্তম প্রতিদান আপনাদেরকে আমাদেরকে সবাইকে দিবেন এখন আসি কতটুকু পড়লাম সেগুলো শিখবো না 